Vinaři z Dolních Bojanovic mohou konečně naplno užívat opravenou sklepní uličku Vinařskou, kterou slavnostně otevřeli u příležitosti Dne otevřených sklepů. Ten se konal 1. červnovou sobotu. Dnes se tady v Dolních Bojanovicích koná akce Otevřené sklepy. Je to vlastně už šest, šestý ročník a my to máme tradičně první sobotu v červnu. A je tady otevřita, otevřeno 20 sklepů, je to taková už tradiční parta těch vinařů, plus mínus, jsou jsme jako taková sehraná, sehraná skupina. A lidé si to strašně pochvalují a strašně rádi se sem vrací, protože tím, že je to vlastně taková mladá akce, tak není tady taková, není tady tak moc lidí a ten areál je, v těch je velký, takže když se to ještě rozprostře, tak je tady takový prostor pro těch vinařů se zeptat na, na těch vína, na, na jejich samých. A kolik bylo povinných vzorků, které museli vinaři nachystat? Tak tam to není nikdy určené, jakože každý většinu se pohybuje kolem těch 10 do 15 vzorků, takže určené to není, ale je to taková už taková zvyklost, že prostě my jsme tady na té Moravě zvykli nachystat vždycky tu škálu, asi takovou, aby tam byly zastoupené ty, ty vína bílé, růžové, červené, po případě ještě nějaké speciality. Už od rána, kdy se dvířka a brány sklepů otevřely, mohli příchozí ochutnávat vzorky vín 20 vinařů, kteří se do akce zapojili už po šesté. Účastníme se pravidelně, protože nás to baví a v podstatě je to dobře, že se mnou chodí. Jaké jste si nechystali vzorky pro návštěvníky? Pro návštěvníky hlavně, hlavně jako bílé vzorky, že? protože bílé vína se pijí víc, červené málo. A které odrůdy u vás vedou? U nás? U nás je to zajímavé, že prostě lidi teďka už přechází prostě z těch sladších na ty suché. No. Pro návštěvníky otevřených sklepů 6. ročníku jsme si nachystali vína typické pro slováckou oblast, ať je to najborské, veltinské zelené, ryzlingenský, ryzling vlašský. Vína, které jsou typické pro naši oblast, která je na písčito hlinité půdě, které jsou zas jiná než v okolních obcích. Které odrůdy to přímo jsou? Ať jsem to nejmenoval, tak je to Riesling Greenský, který je typický pro Bojanovice. Víno, které se vozilo pro rakousko herský dvůr. Je to odrůda, která sem výjimečně patří, dále je to Riesling Vlašský, Veltlin Zelený a dneska se vytrácející Najburg. A jak velké máte vinice? 2,5 hektaru dneska. Pokud manželka dovolí, tak něco přikoupíme. Pokud manželka nedovolí, tak zase ubereme. Máme tady vína z ročníku 2022, 2021 a 2020 dokonce. A myslím si, že dokonce máme asi největší množství vzorků až 16, ale to z toho důvodu, že vlastně jsme si řekli, že tam nabídneme všechno, co máme. Takže všechny odrůdy, které vaše vinařství produkuje? Dá se říct, že ano. A k čeho, čeho pěstujete nejvíc? No to těžko říct, my máme vlastně, my jsme také mini vinařství a máme dejme tomu osm odrůd, které pěstujeme, něco nakupujeme a nejvíc, čeho je nejvíc, dejme tomu z Veltlin Sauvignon. Dolnobojanovičtí lákali na skutečně nabitý program, ve kterém nechyběla ani pochůzková kapela, která zpříjemňovala už tak vydařený slunečný den mezi sklepy, místní sbory nebo cymbálka. Děti, které degustovat nemohli, si užili jízdu na koni nebo si místo vína dali zákusek či zmrzlinu. Program je bohatý, sklepy jsme otevřeli už 10 hodin, potom zrovna začaly jezdit koňské taxi tady z místního statku Hrabinka. Tím mají zrovna ještě i dětského koníka nebo koníka pro děti. První muziku slyšíme ve dvě hodiny, kdy začíná pochůzková kapela, chodí mezi sklepy. Letos tady máme ještě takový bonus, ve tři hodiny se tady otevírá nově zrekonstruovaná vinařská ulička Vinařská. Po 6 hodin začíná v hlavním stanu cymbalová muzika Modruša a ještě vystoupí ženský sbor tady z Dolní Bánovic. Potom ještě máme v neděli vždycky vyhrazený, vyhrazený čas na ty lidi, kteří odjíždějí, aby si nakoupili vína a co si chcou vzít sebou. Díky vydařenému počasí nouzy o návštěvníky pořadatelé rozhodně neměli. Které sklapy už jste navštívili? Byl jsem u Bělka, Čaganov a Salajka například. Co vám chutnalo nejvíc? No například tuto Čaganova tak byl výborný uh, kivec roupy. A myslíte, že stihnete dneska všechny sklepy a všechno ochutnat? Doufám v to. U příležitosti dne otevřených sklepů se vinaři, ale také turisté a hlavně cyklisté, kteří do Bojanovic za vínem přijíždí, dočkali otevření nově opravené části ulice Vinařská. Ta vznikla na základě projektu rozvoj sítě příhraničních cyklotras spojujících obce Záhorádského regionu a regionu Podluží. Dolní Bojanovice na ní pracovali spolu se svým partnerským městem Slovenskou Prietrškou. V čem spočívá smysl této přeshraniční spolupráce? Smysl této přeshraniční spolupráce spočívá v tom, aby jsme se napojili Morava, 
Slováci, ten záhorský region, tými cyklotrasami. Podstatne my budujeme cyklotrasu v našej obci tak, aby sme sa napojili na tú moravskú magistrálu. Momentálne sme vybudovali v rámci celého katastru obce Prietržka cyklotrase a máme nachystané projekty, aby sme spojili štyri obce a napojili sa na cyklotrasu, ktorá sa teraz budovala z Kalica Holíč a v podstate z Holíča už sa dostaneme do Kopčan, z Kopčan cez Moravskú lávku do Mikulčic a môžeme sa napojiť tady na tú magistrálu Moravsku. A je o to medzi cyklisty na vašej strane zájem? Je o to veľký záujem. Tí cyklisti tady jazdia, hlavne teraz v toto obdobie, tam máme cyklistov. My máme vybudovanú jednu cyklotrasu vo Vinohradoch našich a to tam je, to tam je teraz cez leto, tam je to samý cyklista, takže je, je naozaj o to záujem. A co znamená spolupráce se slovenskou stranou pro Bojanovické? V rámci té spolupráce se nám daří rozšiřovat vlastně síť cyklostezek a to jak na české, tak slovenské straně a vlastně propojit vzájemně naše regiony. A spolupracujete i jinak? Dá se říct, že zatím to byla první forma spolupráce a teďka zkoušíme druhou a je to vlastně zase za účelem jakoby vzájemného obohacení té, té turistiky a vinařství v těch obcích. Vybudovat krásnou dlážděnou cestu ale není jen tak, i když právě první část byla tou nejjednodušší. A z této cesty já mám obrovskou radost. Je to vlastně začátek oprav našich vinařských uliček. A jak už jsem to říkala, zmiňovala tam, když jsem mluvila, tak v podstatě toto byl nejjednodušší úsek, protože pod touto cestou se nenachází žádné takzvaně na černo nebo v minulosti vybudované vinné sklepy, tak to bylo jakoby celkem jednoduché až na ty majetkoprávní stej, které by trošku složitější v některých částech, ale takže s toho mám velkou radost a věřím tomu, že budeme jako pokračovat. Nemáme tady žádný zámek, tak máme tady takovéto bohatství tady z těch krásných malovaných vinných sklepů, takže určitě si to zasluhuje. A co ty další úseky, které vás čekají, ty už, na, ty už nejsou tak jednoduché? Ty už nejsou tak jednoduché, to už, jsme, to už jsme řešili různě se statikem, ale tak vymysleli jsme, jak to udělat, takže tam v místě, kde se nachází ty podzemní sklepy, tak budou železobetonové desky, tak aby nedošlo případně, nedej bože, k nějakému propadnutí nebo k nějakému úrazu a Máme to naprojektované, máme stavební povolení, takže teďka hledáme dotační titul a možná, možná bude dobrý pokračovat dál ve spolupráci s obcí Prijatrška. Opravenou vinařskou uličku si mohou turisté projet už o dalším víkendu, kdy začíná akce s názvem Na kole do Bojanovic. Každou sobotu a neděli až téměř do poloviny září otevřou své sklepy veřejnosti dva vinaři. Rozpis najdou zájemci na stránkách vinařského spolku.